ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa second law of motion o mas kilala sa tawag na law of acceleration. Ang law of acceleration ay nakapalibot sa formula ng F equals to M multiplied to A. F stands for force, M for mass, and A for acceleration. Pero, ano nga ba ang ibig sabihin ng F equals to M multiplied to A? Sa law of acceleration, para gumalaw ang isang bagay, dapat ang force ay unbalanced. May mas malakas at may mas mahina. At ang galaw ng isang bagay ay depende sa kung gaano ito kabigat o sa kung gaano kalakas ang pwersa na binibigay. Halimbawa, sa larawang ito, may dalawang bata na may hinihilang bato. Ang isa ay malaki na may greater mass o mas mabigat at ang isa naman ay maliit na may lesser mass o mas magaan. Sa law of acceleration, ang bagay na mabigat ay mangangailangan ng malakas na pwersa o greater force para gumalaw, samantalang ang bagay naman na magaan ay mangangailangan ng lesser force para ito gumalaw. At ayon din sa law of acceleration, ang galaw, kilos o acceleration ng isang bagay ay naapektuhan din ng bigat o mas nito. Mas mabigat, mas mabagal ang kilos o may lesser acceleration. At ang bagay naman na magaan ay mas mabilis na kikilos o magkakaroon ng greater acceleration. Greater mass needs greater force and will have lesser acceleration, while lesser mass only needs lesser force yet will have greater acceleration. Paano kamitin ang formula ng law of acceleration sa problem solving? Sa problem solving ng law of acceleration, dapat natin tandaan ang triangle na ito. Ang force ay nasa taas, at nasa baba naman ang mass at ang acceleration. Kapag force ang hinahanap, tatanggalin lang siya sa taas ng triangle at ang hati sa gitna ng M at ang A ay magiging multiplication. Kaya, force is equals to M times or multiplied to A. Paano naman kung M o mass ang hinahanap? Again, tatanggalin ang M sa loob ng triangle, matitira ang F sa taas at ang A sa baba. Ang hati sa gitna nila ay mga kahulugang division. So, M is equals to F divided by A or M is equals to F over A. Punta naman tayo sa acceleration. Paano kung siya naman ang hinahanap? Same process. Tatanggalin sa loob si A, matitira si F at M. Ang hati sa gitna ay magiging division. Kaya, A is equals to F divided by M o A is equals to F over M. Ngayon naman ay tandaan natin ang unit ng bawat isa. Ang force ay may unit na Newton o N na equivalent din sa kilogram meters per second and second o kilogram meters per second squared. Sa mass naman, may unit na kilogram at ang acceleration ay meters per second squared. Subukan na natin ang problem solving gamit ang mga formula na ating napag-aralan. First problem, an object with a mass of 2 kilograms accelerates at 2 meters per second squared when an unknown force is applied to it. What is the amount of the force? Ang una natin gagawin ay hanapin ng given. Ito ang mga binigay sa problem ng mga values. Unang given ay ang mass na 2 kilograms at acceleration na 2 meters per second squared. Ano ang hinahanap? Tama! Force! 
force na may formula na m times a or m multiplied to a. Ngayon ay sumahin na natin. Doon sa given, isubstitute natin ang given sa formula ng f equals to m times a. Mass na 2 kilograms multiplied to acceleration which is 2 meters per second squared. 2 times 2 is 4. Tapos, kopyahin lang natin ang unit ng kilogram at meters per second squared. So, ang sagot ay 4 kilograms meters per second squared or 4 newtons. Next problem. An object accelerates 3 meters per second squared when a force of 6 newtons is applied to it. What is the mass of the object? Again, look for the given. Meron tayong force na 6 newton at acceleration na 3 meters per second squared. Ano ang hinahanap? Tama ulit. Hahanapin natin ang value ng mass. Again, mass is equals to F over A or F divided by A. Let's solve. Ulit, ang formula na gagamitin natin ay M is equals to F over A. Then, substitute natin ng given sa formula. Force is equals to 6 newtons divided by 3 meters per second squared. Tapos, papalitan natin ang 6 newton into 6 kilograms meters per second squared divided by 3 meters per second squared. Basic rule sa math. Cancel out ang common sa taas at sa baba. So, ikakancel natin ang meters per second squared sa taas at sa baba. Matitira ang 6 kilograms divided by 3. So, ang final answer natin ay mass is equals to 2 kilograms. Last sample problem. An object with a mass of 2 kilograms has a force of 4 newtons applied to it. What is the resulting acceleration of the object? Again, hanapin ng given. Mass is equals to 2 kilograms and force is equals to 4 newtons. Ano ang hinahanap? acceleration na may formula na A is equals to F over M or F divided by M. Again, isubstitute ang given sa formula. Force is equals to 4 newtons divided by 2 kilograms na mass. Papalitan ang newtons into 4 kilograms meters per second squared divided by 2 kilograms. Ulit, ikakancel out ang parehas sa taas at sa baba. So, ikakancel natin ang kilograms sa taas at ang kilograms sa baba. Matitira ang 4 meters per second squared divided by 2. At ang final answer natin ay acceleration is equals to 2 meters per second squared.